நீதிமன்றத்திலிருந்து சமன்ஸ் வாரத்துக்கு இருந்தது அந்த சமன்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நேற்று இந்த காணொலி போட்டது அப்புறம் பார்த்துட்டுனா வந்து எங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் என்ன கண்ணை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் சரியான ஒரு அச்சுறுத்தலும் சரியான ஒரு விரட்டுவே மாக்கிறதுக்கு ஒன்னா யூடியூப்பே வந்து செய்யாம ஆக்க வேண்டாம் விளங்குதா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு பொது வேலைக்காக இறங்கி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ நான் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனில் இந்த பார்லமெண்ட் தேர்தலில் இளைஞர்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்லமெண்ட்டுக்கு வந்தாகணும் இவங்க வரலாட்டி நாங்கள் இந்த தேர்தல் இப்போ இருப்போமா இல்லையானு கூட தெரியாது இனி குஞ்சொன்று கண்டேன் அங்கு ஒரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு தனல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்று முண்டோ தத்திரதிர தத்திரதிர தித்தோம் என்று பாரதியார் பாடினார் என்னத்துக்காக பாடினார் என்று சொன்னால் எதிர்கால சங்கதிகள் வந்து தங்களை ஒரு மோட்டிவேஷனாக வச்சு கொள்ளணும் உங்களை ஒரு பெரியாக்களை நீங்கள் எண்ணணும் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தன்மை வரணும் என்றதுக்காக தான் உங்களோட ஃபோனில் எடுங்க இதுதானுமா சின்னம் புல்லட் பேப்பரும் போடுறோம் இதுதான் புல்லட் பேப்பரில் இருக்கிற இதுதான் இந்த கீழே இருந்து பத்தாவது அறிக்கை சிசிடி கேமரா சின்னம் என்ன டிவிக்கு மேலே இது மணல் கடியாறது கீழே இதுக்கு ஒரு புல்லடி கீழே வந்து நீங்கள் மூன்று விருப்பு வாக்கு போடலாம் இப்போ அனுஷனை பிடிச்சவங்க எத்தனை பேர் இந்த ஊரில் இருக்குங்க எத்தனை ஊர்கள் இருக்குங்க கண்டிப்பாக அனுஷன் தம்பி இதில் வந்து இறங்கியிருக்காரு என்று சொன்னால் வந்து கண்டிப்பாக இவங்கள் மூலமாக உங்களுக்கும் நல்லது நடக்கும் என்ற வகையில் தான் வந்து நானே வந்து எவ்வளோ விமர்சனங்களை தாண்டி எத்தனையோ தடைகளை தாண்டி எத்தனையோ ரிஸ்க் எடுத்து எண்டை கூட என்ன இப்போ உடனே வீட்டை போய் சேரணும் அடுத்து அதுன்னு உண்மையாகவே வந்து வாய்ப்பில் இருக்கிற கஷ்டத்தை பார்க்குறவன் முன்னேறு இல்லை கஷ்டத்தில் இருக்கிற வாய்ப்பை பார்க்குறவன் தான் முன்னேறுறான் இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நாடு உண்மையில் வந்து பெரிய உள்ள வளர்ச்சி அடையும் நாங்கள் மட்டும் உணர்ச்சி வச்சப்பட்ட போதாது நாங்கள் மட்டும் உணர்ச்சியோட வந்து இறங்கினால் போகாது இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்க உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் தங்கைகள் அம்மாக்கள் அப்பாக்கள் உங்க எல்லாருக்கும் உங்களோட பிள்ளையா நினைச்சு ஏன்னா இப்போ உங்களோட பிள்ள ஒருத்தன் உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொடியன் உங்களோட மகன் ஒருத்தன் அரசியலுக்கு வந்தால் எப்படி என்று சோதிச்சு பாருங்க ஏன்னா உங்களோட மகனாக வந்து நினச்சி கொள்ளுங்க மகனாக நினச்சி எந்த மகனுக்கு வந்து நான் இந்த தரம் ஆதரவு கொடுக்க நினச்சி நீங்கள் ஒரு இதை கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன வந்து செய்கிறாங்கன்ற நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் போஸ்டர் வந்து நாங்கள் அடிக்கல இவங்க வந்து சிவரில் போஸ்டர் அடிக்க விரும்பல தூண்கட்டையில் வந்து போஸ்டர் அடிக்க விரும்பல உங்களுடைய மனதில் போஸ்டர் அடிக்க விரும்புகிறோம் மட்டக்களவு மாவட்டத்தில் சிசிடிவி கமரா சின்னம் சுயேட்சை குழு பதினெட்டுக்கு மட்டும்தான் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து காரியாலயம் இல்லை ஆஃபீஸ் வந்து இல்லைன்றத நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் வேணும் நிறைய பேர் நினைக்கிறது முடியாது 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 தெய்வத்தினால் முடியாதுன்னு முயற்சியின் மெய்வருத்து கூலி தரும் இப்போ நான் ஒருவன் யோசிக்கிறது வந்து இளைஞர்கள் எல்லாரும் யோசித்தால் இளைஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த முடியும் இப்போ நாங்கள் போகிறோம் வந்து வீட்டில் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருக்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் நினைச்சிருந்தால் என்ன அந்த டைமில் இருந்த பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நினைச்சிருந்தால் அப்படியான ஒரு வறுமையை வந்து நீங்கள் இல்லத்தாகிருக்கலாம் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் போகல அந்த ஏழை குடும்பம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு இந்தந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருக்குது தம்பி இதெல்லாம் நீங்கள் தீர்த்து தருவீங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்சு தருவீங்களான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து அவங்க போட் போடணுன்றதுக்காக வந்து கேட்டுட்டு வரல நாங்கள் கண்டிப்பாக அவையோட கஷ்டத்தை அவையை போல் இருக்கிறவங்களோட கஷ்டத்தை போக்கணுன்றதுக்காக கேட்டுட்டு வாரோம் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்னோம்மா ஏசிக்குள்ளே இருந்துட்டு அப்படியே பார்த்தால் உங்களுக்கு மற்றவங்களோட கஷ்டம் தெரியாது பிறர் குறை காண்போம் அரை மனிதர் தன் குறை காண்போம் தான் முழு மனிதர் உங்கள் அரசியல் இறமை அந்த இறமையை படித்த இளைஞர்களுக்கு எங்களுக்கு தாங்கள் எங்களால் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க இயலும் அனுஷன் ப்ரோ இவ்வளவு காலம் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஹெல்ப் அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த நல்ல விஷயத்தெல்லாம் என்னத்துக்கு எங்களுக்கு தாராருண்டா ஒரு இளைஞர் சமுதாயம் அரசியலுக்கு வரணும்ன்றது வேறொரு நோக்கமும் இல்லை நம்ம வந்து உண்மையிலேயே சேவை செய்கிறோம் என்று வர பார்க்குறோம் ஆனால் மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இல்லை மாற்றம் வரும் கட்டாயம் நாங்க வெல்லல நீங்க வெல்றீங்க நாங்க வெல்லல மக்கள் வெல்றாங்க நாங்க வெல்லல நீதி வெல்லுதுன்றதுதான் இந்த இடத்துல நான் தெரிவிச்சு கொள்ள தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்க அந்த தொழில வந்து பதிவு செய்யறதுக்கு போனா கூட சில இடத்துல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கல தனி ஒரு ஆள் என்னால வந்து கண்டிப்பா முடியாது நான் வந்து முயற்சி எடுக்கிறேன் அச்சுறுத்தல் பண்ணுறாங்க கொலை மிரட்டல் விடுறாங்க என்ன நிறைய விஷயங்களை வந்து தடுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இளைஞர் படையை எங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்குள்ள எங்களால் வந்து இதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் சாதாரணமாக ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிற நான் தனி ஒருவனாலேயே ஒரு இளைஞனாலே வந்து எவ்வளோ விஷயத்தை வந்து செய்ய முடியும் என்று
எவ்வளவு விஷயத்த செய்யலாம் வடக்கு கிழக்க இணைந்த தன்மையுடைய ஒரு ஆட்சி முறைய வடக்கு கிழக்கு நடிக்கிற மக்களை இணைச்சு அவங்களுக்கு உரிய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எங்களால் உருவாக்க முடியும் நம்ம சமுதாயத்துல வந்து மாற்றம் உருவாகணும் என்று சொன்னா அது முழுமையாக உருவாகணும் எங்கள் வந்து உண்மையாக அதிகம் வெளிநாடு போறதுக்குரிய காரணம் கனவுமார் மது வருந்து மது அதான் தேர்தல் எப்படி இதை உருவாக்குதுன்னு சொன்னா இந்த தேர்தலில் வந்து அன்லிமிட்டடா மதுவானம் கொடுக்குறாங்க அன்லிமிட்டடா இல்ல ஒவ்வொரு நாளுமே ஈவினிங்ல வந்து மதுவானம் கொடுக்குறாங்க அது தேசிய ரீதியான கட்சிகளும் செய்யுது சில இடங்கள்ல கூட்டம் போட எங்களால் முடியல சில இடங்கள்ல போய் பேச முடியல ஒரு சிலரை வச்சு அச்சுறுத்து இந்த ஊருக்குள்ள நீங்க வரக்கூடா இந்த ஊர் எங்கட ஊர் எனக்கு போறதா நினைச்சு இந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்க போடுங்க நான் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் சிசிடிவி சின்னம் சுயேட்சை குழு பதினெட்டு அதுக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆதரவு தீங்க விருப்ப வாக்கு நீங்க மூன்று பேருக்கு வந்து போடலாம் கொடுக்கலாம் அது நீங்க ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சு அந்த ஓட்டை போடுங்க நான் என்றாலும் ஒன்றுதான் இவர்கள் என்றாலும் ஒன்றுதான் ஏன்னா நானும் இளைஞன் அவங்களும் வந்து இளைஞன் என்ன படித்த மாணவர்கள் வந்து நிற்கும் போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குறது நம்மளுடைய கடமை மட்டக்களப்பு மக்களே கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் கையில் அதிகாரங்களை கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி வேலை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன நேற்றிருந்து பாதிங்கன்னு சொன்னால் வந்து என்ன எப்படியாவது உள்ளே போடணும் அதாவது என்னையை எப்படியாவது போலீஸ் கேஸில் மாற்றி விடணுன்றதுக்காக வந்து எத்தனையோ பேர்கிட்ட வந்து சொல்லி விரட்டி என் மேலே வந்து கேஸெல்லாம் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரெடி ஆகி கொண்டு இருக்கு இப்போ கூட நாங்கள் வரக்குள்ள ஒரு டீம் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணுது இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரக்குள்ள டீம் ஃபாலோ பண்ணு இல்லையா போய் அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் அனுஷான் நான் பிரவீன் நான் மதி ஓகே இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கழுதாவளை பிள்ளையார் கோவிலில் வந்து இப்போ முன்னுக்கிறேன்னு நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய இந்த காணொலியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து நிறைய 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 முக்கியமான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து அங்கே தட்டிட்டு போகாமல் ஃபுல்லாக இந்த காணொலியை பாருங்கள் ஏன்னு சொன்னால் வந்து எங்களுக்கு ஆபத்துக்கள் நிறைஞ்சு கொண்டிருக்கு ஏன்னா உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உயிர் ஆபத்துக்கள் அச்சுறுத்தல் எல்லாமே வந்து நிறைஞ்சு கொண்டிருக்கு என்னென்ன விளக்கம் நடந்தது என்னென்ன நடக்க இருக்கிறது எப்படிலாம் இப்போ கேஸ் போய் கொண்டிருக்கு எல்லா விவரத்தையும் சொல்லப்புறோம் என்ன வருவீங்க ஓகே நேற்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நான் இவங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பேன் நம்மளுடைய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சிசிடிவி சின்னம் என்ன சுயேட்சை குழு பதினெட்டு அதில் வந்து இவங்க வந்து வேட்பாளராக நிற்கிறாங்க மாணவர்கள் எல்லாரும் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆதரவை தர சொல்லி நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் நேற்றைய காணொலியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இன்றைக்கி முக்கியமாக எல்லாத்தையும் ஒன்று முக்கியமாக இப்போ என்னுடைய பர்சனல் விஷயம் மற்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இங்கே இளைஞர்கள் சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் நிறைய ஆபத்தான விஷயங்களையும் இப்போ நாங்கள் பேச காத்து கொண்டிருக்கோம் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்மந்தமான அந்த பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீதிமன்றத்திலிருந்து சம்மன்ஸ் வாரத்துக்கு இருந்தது அந்த சம்மன்ஸ் இப்போ வந்துட்டு எத்தனாம் தேதி வந்து கோர்ட்ஸில் ஆஜராக சொல்லிக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்வருகின்ற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன குற்றத்துக்காக அது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து போலீஸ் அதிகாரிகளை ஏசி அவங்களுடைய வீடியோ எடுத்து என்ன சோசியல் மீடியாவில் போட்ட குற்றத்துக்காக சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில் தானே சமன்ஸில் வர்றது அது அடுத்த வந்து ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது என்ன முறைப்பாட்டில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்றது வந்து கண்டிப்பாக தெரியாது இதுதான் அதுக்குரிய வேலைகளை வந்து பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு பொது வேலைக்காக இறங்கி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ நான் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போபிறன் ஏன்னா உண்மையில் வந்து இளைஞர்கள்லாம் கொஞ்சம் விழித்துக் கொள்கு சொல்கிறேன் என்ன சொன்னால் இப்போ நான் வந்து பொது விஷயத்தை வந்து கேட்க போய் தான் இப்போ நான் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறேன் என்ற சொந்த பிரச்சனையை கூட நான் இது வரைக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு போனது கிடையாது என்ன அப்போ அந்த பிரச்சனையிலிருந்தும் அடுத்த வந்து நாங்கள் நேற்று இந்த காணொலி போட்டது அப்புறம் பார்த்துச்சுன்னா வந்து எங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் என்ற கண்ணை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் சரியான ஒரு அச்சுறுத்தலும் சரியான ஒரு விரட்டுவே மாதிரி கிடக்கு ஏன்னா அதை வந்து கட்டாயமாக வந்து பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியமாய் நாங்கள் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனில் இந்த பார்லமெண்ட்டு தேர்தலில் இளைஞர்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்லமெண்ட்டுக்கு வந்தாகணும் இவங்க வரலாட்டி நாங்கள் இந்த தேர்தலில் பிற இருப்பமாக இல்லையானு கூட தெரியாது உண்மை உண்மையான கதை இது பலர்கள் பலருக்கும் இந்த அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கு இப்போ ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கு அதோட சேர்த்து இப்போ நானும் வந்து மாட்டிருக்கேன் நான் வந்து மாட்டினே வந்து என்ன சொல்கிறது நான் குறையாக நினைக்கல நான் வந்து பயமாக நினைக்கல கண்டிப்பாக வந்து நான் பெருமையாக தான் நினைக்கிறேன் என்ன யாருமே வந்து இளைஞர்களுக்கு குரல் கொடுக்காத நேரத்தில் எங்களுடை
இப்போ கூட நாங்கள் வரக்குள்ள ஒரு டீம் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணுது இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரக்குள்ள டீம் ஃபாலோ பண்ணி இல்லையா போயா அதாவது எப்படி நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மூன்று பேர் ஆட்டோக்குள்ள ஒரு ஆள் இல்லைங்கதா அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அந்த இப்போ இந்த தூண் இருக்கு தானே அந்த ஒரு தூண் அப்புறம் இந்த ஒரு தூண் அப்புறம் இந்த ஒரு தூண் இருக்குது இதே அளவில் வந்து மூணு பேரும் லைவில் நின்றாங்க ஏன்னா நாங்கள் சரியாக எங்களோட கார்கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு பேரும் ஒன்று சேர்றாங்க பிரிஞ்சு விரிஞ்சவங்க ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க அப்போ ஆட்டோக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து டக்குனா கோல் அடிச்சு சொல்கிற யாரும் இருக்கு சரியோ இப்போ கூட நாங்கள் போக்கில் வந்து அவங்க நிற்கலாம் இப்போ நாங்கள் கோயில் நிற்க கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்குது ஆக்கள் நிற்பாங்கன்னு நம்பிக்கையில் படுத்து நிற்கிறோம் என்ன அதுதான் போகிற வழியில் இப்போ இவங்க வீட்டை போக்குலேயோ இல்லை நான் வந்து வீட்டை போக்குலேயோ வந்து கண்டிப்பாக பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கலாம் என்ன தோணுது எனக்கு ஏன்னா நேற்றிருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து என்னை எப்படியாவது உள்ளே போகணும் அதாவது என்னை எப்படியாவது போலீஸ் கேஸில் மாற்றி விடணும்ன்றதுக்காக வந்து எத்தனையோ பேர்கிட்ட வந்து சொல்லி விரட்டி என் மேலே வந்து கேஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரெடியாகி கொண்டு இருக்கு நான் வந்து என்ன சொல்கிறது இதை வந்து சமாளித்து உடைச்சி கொண்டு வாரேன் உடைச்சிக்கிற டைம்லேயும் வந்து இப்போ கூட எடுத்து விரட்டி கொண்டு வந்துருக்காங்க ஒரு சிலர் என்ன இப்போ என்ன சொன்னால் வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களும் பவரில் இருக்கக்கூடியவங்களும் என்ன இரண்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அடுத்த பண பலம் படைத்தவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து கூட்டாக சேர்ந்து வந்து எங்களை வந்து விரட்டி கொண்டிருக்காங்க இப்போ தனிப்பட்ட ரீதியாக எனக்கு என்னுடைய அச்சுறுத்தல் வந்தது நான் கண்டிப்பாக இதை காணொலி வழியுடன் சொல்கிறேன் என்ன சொன்னால் வந்து நாளைக்கு எனக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னாலும் அதுக்குரிய ஆதாரங்களும் எங்களோட பக்கம் இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட இருக்குது என்றால் அது வந்து உதவும் என்ன சொன்னால் வந்துட்டு பாதிப்பாக நாங்கள் பொதுப்படையாக சமூக சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காகத்தான் நான் இவங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்த நான் இப்போ நான் வந்து அரசியலுக்கு வரல ஏன்னா அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சு வரணும் இப்போ நான் வந்து எலெக்ஷன் கேட்கல நேற்று போட்டது கூட ஒரு காரணம் போயிட்டு நான் பாய் நேற்று தமிழில் வந்து உள்ளே வந்து பார்ப்பீங்கன்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து தமிழில் வந்து பார்லமெண்ட் தேர்தலில் நான் சுயேட்சை பதினெட்டு குழு சிசிடி கம்பெனி போட்டு நான் இப்போ நான் என்றாலும் ஒன்று தான் இவர்கள் என்றாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா நானும் இளைஞன் அவர்களும் வந்து இளைஞன் என்ன படித்த மாணவர்கள் வந்து நிற்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குறது நம்மளுடைய கடமை மட்டக்களப்பு மக்களே கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் கையில் அதிகாரங்களை கொடுத்து பாருங்க எப்படி வேலை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை பிடிச்சவங்க வந்து நிறைய பேர் இருப்பீங்க கண்டிப்பாக எனக்கு போகிறதா நினச்சி இந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் போடுங்க நான் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் சிசிடிவி சின்னம் சுயேட்சை குழு பதினெட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆதரவு இதைங்க விருப்பவாக நீங்கள் மூன்று பேருக்கு வந்து போடலாம் கொடுக்கலாம் அது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சு ஞாபகம் வச்சு அந்த ஓட்டை போடுங்க ஏன்னு சொன்னால் வந்து நான் இதில் வந்து இவர்கள் வந்து ஜெயிக்காமல் போனால் நாங்களும் விருப்பமானது நான் உண்மைக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஏன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்குத்தான் வந்து அச்சுறுத்தல் நடந்து கொண்டிருக்கு நாங்கள் இரவுல கூட போக இல்லாது ஒரு நிலைமையெல்லாம் இப்போ இருக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் கண் முன்னாலே இப்போ கண்டு வந்துருக்கிறோம் விளங்குதோ கண் முன்னாலே டீமையும் கண்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்காங்க இனி வந்து கம்ப்ளைண்டும் பண்ண போக இல்லாமல் இருக்கு ஏன் சொன்னால் அங்கே கூட அவங்களுக்கு ஆதரவானக்கள் இருப்பாங்க பணவளம் படைத்தவர்கள் விளங்குதா அதிகாரம் எங்கே இருக்குமுன்னு சொன்னால் பணவளம் படைத்தவர்கள் பின்னாலும் அதிகாரம் இருக்கு உண்மையா போயா ஆ இப்போ எங்களமா ஏழைகளுக்கு எங்களமா ஆக்களுக்கு உண்மையிலே சமூக சேவை நல்லது செய்கிறோம் என்று நிற்கிறவர்களுக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக நிறைய விரட்டி விடுறாங்க நீ சொல்ல விரும்பலை ஆறு ரெண்டு நான் இந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக் கொடுறேன் உண்மையிலே அப்படி ஏதாவது நடந்து கொண்டுனா நீங்களும் விடக்கூடாதா ஓ இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொன்னால் அனுசன் பிரோ அப்படி ஒன்று நடக்காது ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு சில அந்த அரசியல் பிரமுகர்கள் வந்து அவர்களுக்கு எதிராக செயற்படக்கூடிய ஆக்களை வந்து சமூக விரோதிகளாக காட்டுற ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம மட்டக்கிளப்பு இல்லை இலங்கையில் இருக்கலாம் மட்டக்கிளப்பில் ஒரு முன்னோடியாக இருக்கு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கட்சியை பற்றி விமர்சித்தாலோ இல்லாட்டி அவங்க கொள்கைகளுக்கு எதிராக செயற்பட்டாலோ இல்லாட்டி நாங்க தனிச்சு அரசியலுக்கு வந்தாலும் எங்கள் ஒரு பிள்ளையானாக்களை காட்டுற ஒரு செயற்பாடு எங்களை பத்தி எங்களோட செயற்பாடுகளை பிள்ளையா காட்டுற உதாரணத்துக்கு அப்படி என்ன அனுசன் பிரோ இவ்வளவு நாளும் கெல்ப் பண்ணி வந்த விஷயத்த கூட ஒரு பிள்ளையா காட்டுற நாங்க இதுவரைக்கும் மக்களுக்கு சேவை செஞ்சு வந்த விடயத்த கூட பிள்ளையா காட்டுற ஏன் ஒரு யூடியூப்ல நான் மாதவனை மயிலத்தமோடு பிரச்சனைக்கு வந்து போயிருந்தேன் போய் நான் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் பண்ற அவரை ஏழெடுத்துறதுக்கு கிட்ட நான் போயிருக்கேன் அப்ப ஒரு ஒரு நபர் வந்து அதுல சொல்றாரு இது வந்து நாங்க அரேஞ்ச் பண்ணது நீங்க போயிருக்கிறீங்க அப்ப உண்மையா அந்த ஒரு திரிவுபடுத்துற நிலையை காணப்படுது அடுத்தது சில இடங்கள்ல கூட்டம் போட எங்களால முடியல சில இடங்கள்ல
ஆனா இன்னும் அவங்களுக்கான தண்டனை யாரும் கொடுக்கல கொடுக்கல அது என்ன பிரச்சனை சொன்னா சில விடயங்களை வந்து மக்களே இளைஞர்களை நீங்க அவதானிச்சு கொள்ளணும் நாங்க எந்த ஒரு பின்புலவும் இல்லாம வந்திருக்கிறோம் இப்ப அனுசன்புரம் எந்த ஒரு பின்புலவும் இல்லாம தான் இந்த இடத்துல வளர்ந்து நிக்கிறார் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு வெற்றி அடையணும் தோல்வி அடையணும் என்ற தாண்டி மக்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் மாற்றத்தை கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல இறங்கி இருக்கிறோம் இறங்குக்குள்ள உண்மையாகவே நிறைய எங்களுக்கு சவால்களை வந்து உங்களுக்கு விளங்காது ஒரு சில இளைஞர்களும் சிலருக்கு வந்து ஆதரவா வந்து கதைக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் உங்களுக்கு சேர்த்து தான்டாப்பா நாங்கள் இங்கே போராடி கொண்டிருக்கோம் இங்க நான் ஜெயிச்சா இல்லாட்டி நம்ம டீம்ல இருக்கிறார்கள் ஜெயிச்சா எல்லாமே இப்போ அனுசன் ப்ரோ உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் எல்லாருமே ஜெயிச்சதுக்கு சமன் நாளைக்கு நீங்க இது முதலாவது ஒரு தேர்தல் இதே மாதிரி அடுத்த தேர்தல்கள்ல நீங்களும் இளம் சமுதாயம் வந்து இந்த இடத்துல அரசியலுக்கு வரணும் பணம் இருந்தாக்கள் தான் வரலாம் பின்புலம் இருந்தாக்கள் தான் வரலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு அரசியல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் என்ற தன்மையை மாற்றக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் இது நாங்கள் வெற்றி அடைஞ்சோம்டா உங்களோட வாழ்க்கை உங்களோட அடுத்த கட்ட உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிற இளைஞர் அரசியலுக்கு வரலாம் பயப்படாமல் வரலாம் இந்த அச்சுறுத்துற அரசியல் இல்லாமல் போகும் இந்த விரட்டு அரசியல் இல்லாமல் போகும் டெமோக்ரஸி என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்களுக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க மட்டும் கையாளக்கூடிய ஒரு தன்மையாக காணப்பட்டதை மாற்றி வந்தது முதலாவது எங்களோட அதிமேதவி ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசா நாயக்க அதுக்கு அடுத்தது நாங்க தான் இந்த மட்டக்களப்புல வந்து இறங்கி இருக்கிறோம் ஆதரவு தாங்கன்றது இந்த இடத்துல நான் ஒரு அன்பா கேட்டுக்கொள்றேன் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப பணபலம் படைத்தவங்க அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்களுடைய செல்வாக்கு இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒருவரை வந்து விரட்டக்கூடாது ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இல்லாம செய்யணும் கண்டிப்பா நிறைய மாற்றங்கள் ஒண்ணு தெரியும் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நிறைய பெண்களை பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாம வெளிநாடு போய் கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனை வீடியோக்குள்ள நாங்களும் அவங்களை நேரடியா கண்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து போட்டி எடுத்திருக்கிறோம் அவங்களோட கஷ்டங்களும் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப மெயினா இருக்கக்கூடிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கணவர் அந்த பெண்களை வந்து பார்த்தால் அந்த பெண்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ வெளிநாட்டு இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அன்பான தாய் குலங்கள் பெண்கள் நீங்க கஷ்டப்பட்டு உங்களோட வீட்டு வேலை செஞ்சு கொண்டு உங்களோட பிள்ளைகளை பிரிஞ்சு கொண்டு இருப்பீங்க ஏன்னா உங்க இடத்துல இருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகாம கண்டிப்பா இவங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க வந்து தொழில் வாய்ப்புகள் சுய தொழில் வாய்ப்புகள் வந்து உருவாக்கி தாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா நான் இப்போ அரசியல்வாதமாக பேச வரல ஏன்னா கண்டிப்பாக இளைஞர் கையில் வந்து நீங்கள் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் நாளைக்கு உங்களோட புள்ள ஊட்டியில் பிரிஞ்சு நீங்கள் போக மாட்டீங்க இங்கேயும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வேலையில் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஒரு தொழில் முயற்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றது நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லிக்கொள்கிறோம் கண்டிப்பாக இவங்க செய்யாட்டியும் இவங்க மூலமாக ஒரு ஆதரவை பெற்று எங்களுடைய யூடியூப் மூலமாக புலம்பெயர் உறவுகளோட வந்து ஒரு ஆதரவு பெற்று உங்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றுவோம் உண்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நாலாம் தான் பிசா எடுத்து கொண்டு போய் கொண்டு இருக்காங்க இப்போ நான் கதைச்சி கொண்டு இந்த நேரத்தில் வந்து எத்தனை பேர் போகிறாங்க நமக்கு தெரியாது அவங்க போக்கில் வந்து தாங்க பெத்த பிள்ளைகளை விட்டு பிரிஞ்சு என்ன பிள்ளைகள் வந்து இப்போ அப்பா இல்லாட்டின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள் கவனிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை அம்மப்பா அம்மம்மா பார்த்துக்கணும் வந்து அவங்க வயசான ஆக்கள் அவங்களும் பார்த்துக்கொள்வாங்க தெரியாது தன்னை பிள்ளைகளோட பிரி பிரிஞ்சு வெளிநாட்டில் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை வந்து ஏற்படுத்தி தரோம்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைஞர்கள் வந்து விரும்புகிறாங்க கண்டிப்பாக நிறைய கொள்கைகளை வச்சு தான் இவங்க எதிராங்க அதுக்காக தான் நானும் சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு குடும்பங்கள் ரெண்டு குடும்பம் வந்து உதவி செய்கிறதை விட ஒட்டுமொத்த எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறது தான் வந்து எனக்கும் விருப்பம் அதனால பார்த்தீங்க சொன்னால் வந்து இப்படியான இளைஞர்களை வந்து நான் அறிமுகப்படுத்திருக்கிறேன் உண்மையிலே மட்டக்களப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் உங்களுக்கு யார் வேண்டும் என்றது நீங்கள் முடிவு செய்யுங்க என்ன சொன்னால் வந்து காசிதாராங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு நீங்கள் ஓட் பட போகாதீங்க என்ன கண்டிப்பாக இந்த பெண்கள் சம்பந்தமான இந்த விடியை அனுசன்புற காய்கிறவர்கள் விடையும் சொல்லலாம் இப்போ பெண்கள் வந்து உண்மையாக அதிகம் வெளிநாடு போகிறதுக்குரிய காரணம் கனவுமார் மது வருந்து மது அதான் அதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த தேர்தல் எப்படி இதை உருவாக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த தேர்தலில் வந்து அன்லிமிட்டடாக மதுவானம் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாம் அன்லிமிட்டடாக இல்லை ஒவ்வொரு நாளுமே ஈவினிங்கில் வந்து மதுவானம் கொடுக்குறாங்க அது தேசிய ரீதியான கட்சிகளும் செய்யுது ரெண்டா தமிழர்களுக்கு உரிமையை பெற்று தருவேன் தமிழர்களுக்கு வந்து வடகை கிழக்கு இணைச்சி தருவது என்ற கோட்பாடுகள் எல்லாம் கொண்டு வர கட்சிகள் வந்து மக்களை வந்து எவ்வளவுக்கு ஒரு வழி நடத்தக்கூடியதாக இந்த போதைப் பொருட்கள் இந்த மதுபானங்கள் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இருக்க ஆனால் அவங்கள் இருக்கிற ஆக்களும் கூட இந்த மு
அப்ப எலெக்ஷன் காலங்களில் அதிக அளவில் காய்ச்சப்படும் ஓ எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து என்ன அதுவும் ஒரு நகைச்சுவான விஷயம் என்னன்னா அந்த கட்சியில வந்துதான் நிறைய பேருக்கு அந்த மதுபானங்கள் கொடுக்கப்படுது அந்த கட்சி நடிக்கிற ஒரு சிலரே நாங்க ரெண்டு வருஷத்துல மதுபானத்தை ஒழிப்போம் என்ற செயற்பாடு அந்த கருத்துக்களையும் வெளியிடுறாங்க அதுக்கும் கைதட்டக்கூடிய அந்த கைதட்டக்கூடிய ஆக்கள் ஒரு சிலர் ஆரம்பிச்சு சொன்னா பின்னேறதுக்கு அவங்கள்ட்ட வாங்கி மதுபானத்தை குடிக்கணும் உண்மையாவே மக்களே திங்க் பண்ணி பாருங்க என்னன்னா நம்ம சமுதாயத்துல வந்து மாற்றம் உருவாகணும் என்று சொன்னா அது முழுமையாக உருவாகணும் என்றா ஒரு சிலர் நினைக்கிற இந்த கட்சியில் நினைக்கிற ஒரு நபரை விட்டு போட்டு இன்னொரு நபரை கொண்டு போட முகம் மாத்திர ஒரு செயற்பாடு அந்த முகம் மாத்திர செயற்பாடு சரி வராது என்றா மெஷின்ல ஒரு பார்ட்ஸ் பழுதா போயிருந்தா மாத்தலாம் இங்க பழுதா இருக்கிறது பார்ட்ஸ் இல்லை மெஷினே இங்க மெஷினே மாத்தணும்னா நாங்க தனிச்சு இளைஞர்கள் போராடுறோம் அதுல ஒரு சிலர் வந்து அந்த ஏசியை விட்டு வெளியில் இறங்காத அரசியல்வாதிகள் ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்றாங்கடா சுயேட்சையில நிக்கிறீங்க வெல்ல முடியாண்டு யாழ்ப்பாணத்துல அர்ஜுனன் ராமநாதர் டாக்டர் அவர் வந்து உண்மையாகவே வந்து சாவச்சேரியில் இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை வெளியில கொண்டு வந்து சமூக சேவைக்கு இறங்கி இன்றைக்கு வந்து அவரும் வந்து சுயேட்சையாக இறங்கி பல விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் அவரோட பணியை தொடர்ந்து துவாராரு அங்க அவருக்கும் ஆதரவு கிடைக்கிற நிலை தான் காணப்படும் ஒரு ஆசனத்துக்கு மேலேயாவது அவரை கிடைக்கும் என்ற ஒரு கருத்து கணிப்பு வந்து பலர் குறிப்பிடுறாங்க அது போல நாங்க கிழக்குல வந்து பல்கலைக்கழகம் மாடுவோம் அங்க அங்க இறங்கி இருக்கிறாக்களுமே வந்து டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அடுத்தது வந்து லோயர்ஸ் அடுத்தது அதில் இருக்கிற முக்கியமான நபர்கள் எல்லாம் ஒரு படிச்ச சமுதாயம் அப்ப நாங்களும் இளைஞர்கள் இறங்கியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நாங்களும் வெற்றி அடைஞ்சு அவங்களும் வெற்றி அடைகிற பட்சத்துல வடக்கு கிழக்க இணைந்த தன்மையுடைய ஒரு ஆட்சி முறையை வடகு கிழக்கு நடிக்கிற மக்களை இணைச்சு அவங்களுக்குரிய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எங்களால் உருவாக்க முடியும் அதை உருவாக்குறதுக்குரிய செயற்பாடு தான் இது ஆகவே மக்களை நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நீங்க மனசு வச்சா முடியாத எதுவும் இல்லை கண்டிப்பா அதை வந்து மக்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இவங்களுக்கு நாங்கள் பழைய ஆக்களுக்கு சில ஆக்களால போயலாம் இருக்கா ஊருக்குள்ள சில ஊர்களுக்கு போனால் சனம் வந்து அடிச்சு திறத்துற நிலைமையில காணப்படுது ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த சில சில சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்ளணும் என்றதுக்காக சில இந்த மக்கள் வந்து ஏமாறக்கூடிய மக்கள் எங்களுக்கு என்னடாப்பா என்று ஒரு ஒரு அடிமட்டத்தில் இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த அரசியல் கொள்கைகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பகடக்காய பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து இந்த கஷ்டத்துக்குள்ள பணத்தை கொடுத்தா வாங்குவாங்க அனைப்புறோம் அதை நாம் ஒத்தரு பிள்ளைன்னு சொல்லி கண்டிப்பா கண்டிப்பா இந்த கஷ்டத்துக்குள்ள ஒரு அரிசி பேக கொடுத்தா வாங்குவாங்க தானே அப்ப இவங்களை கூட்டி கொண்டு வச்சு என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இவங்களை வந்து ஒரு கூட்டங்களை வச்சு அவங்களை காட்டி எங்களுக்கு ஆதரவு விதிக்கு என்று காட்டுற தன்மரிக்கு அதுதான் ப்ரோ இப்ப என்ன சொன்னால் இப்ப எலெக்ஷன் வரக்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து காசு கொடுக்கறது காசு இருக்கு தானே அவங்கள்ட்ட விலங்குதா இப்ப என்ன சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் வந்து காசு இருக்கு எடுப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த பணத்தை சலுகைகளை பெற்று மக்களை முட்டாளாக்குற போய் சொல்ற மாமா இவருக்கு தான் போட் போடணும் இவர் நம்ம கோயிலை காசி இருந்தவர் மாமி இவர் வந்து நம்ம கிளப்புக்கு காசி இருந்தவர் என்று சொல்லி இந்த இளம் தலைமுறை எங்கட ஊர்ல எல்லாம் இளம் தலைமுறை அவனுக்கு என்னன்னு தெரியாது அந்த கட்சியில கொள்கையும் தெரியாது அந்த கட்சியில முக்கியமா என்ன விடயம் இருக்கணும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது ஆனா அந்த பொடியனில் கொண்டு போய் நோட்டீஸை கொடுத்து ஒரு சோடா ரெண்டு போத்தில் வாங்கி கொடுத்து போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுங்க போய் எங்கட கிளப்புக்கு வந்து பெட் வாங்கி தந்திருக்காங்க போல் வாங்கி தந்திருக்காங்க அனுப்புகின்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுது அது உண்மையாகவே அதெல்லாம் மாத்தணும் மனுஷன் ஒரு அரசியல் என்றது ஒரு புதுமைவாத தன்மையை ஒரு இடதுசாரி தன்மையை ஒரு ஒப்பிட்டு தன்மை பார்த்தா பெரிய மாலைகளை கட்டி தான் கதைக்கிறாங்க மேடையில் நான் கேட்குறேன் இவங்க என்ன சாதிச்சவங்க ஒரு ஒலிம்பிக்ல போய் தங்கம் வாங்கிட்டு வந்தவங்களா இதை அவன் செஞ்சவங்களா அவன் கொள்ளை அடிச்சு போட்டு வந்தாக்கள் இவங்க ஒழுங்கா வந்து அரசியலை வந்து ஒழுங்கா பயன்படுத்தி இருந்த ஏன் இவங்க மாலை எல்லாம் போட்டு இப்ப பிரச்சாரம் பண்ண சனம் ஓட்டுவா போட் பண்ணிருக்கு தானே நாங்க இன்றைக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி சொல்றேன் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை கூட வீட்டை ஒட்டி வைங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்க வின் பண்ணதுக்கு புறவும் இந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் அவ்வளவும் செய்வோம் அது செய்யலாட்டி அடுத்த முறை நாங்க வரைய மாட்டோம் இந்த முறை நாங்க வேண்டும் என்று சொன்னா அடுத்த முறை பிரச்சாரம் பண்றோம் சார் எங்களோட சின்னத்தை மட்டும் நாங்க இதுதான் என்று தெளிவுபடுத்தி போட்டு விடுற பிரச்சாரம் பண்றோம் ஏனென்றா ஒழுங்கா அரசியல் பண்ணணும் ஒரு ஆளுக்கு பிரச்சாரம் தேவையில்லை புதுசா மாறும் எங்களுக்கு பிரச்சாரம் தேவை எங்களோட சின்னம் இது எங்களோட கொள்
பிக்கிரு திருப்பி நோட்டீஸ் அடிக்கிற அதை போலீஸ்காரர்கள் பிக்கிரு அதில் சாணியை கொண்டு அடிக்கிற இந்த செயற்பாடு நடக்கு இந்த நோட்டீஸ் ஒவ்வொரு நாள் அடிக்கிற காசு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூன்று லட்சத்துக்கு மேலே வந்து நோட்டீஸ் அடிக்கிறாங்க ஒரு ஏரியாவுக்கு மட்டும் அப்போ அந்த பணத்தை எடுத்து ஒரு ஏழு பிள்ளைக்கு ஷூ வாங்கி கொடுக்கலாம் வெள்ளட்டை கொப்பி சாமம் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஜெனவரில் இஸ்கூல் தொடங்க போகுது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் வந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தலாம் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு நம்மள்ட்ட அந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீடு கூடாக போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்குரிய இப்போதைக்கு அந்த நடவடிக்கை கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு வாய்ப்புங்களை கிடைச்சா எதிர்காலத்தில் மக்களுக்கு எப்படி ஒரு அரசியல் செய்யணும் எளிமையான அரசியல் எப்படி செய்யணும் களத்தில் நின்று எப்படி அரசியல் செய்யணும் என்றதை நாங்கள் காட்டுவோம் என்றது இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஒரு மக்கள் மன்றமாகிய இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக நாங்கள் தெரிவிச்சு கொள்றோம் கண்டிப்பாக பாதிங் சொன்னால் வந்துட்டு அரசியல் என்பது நாங்கள் நேற்று சொன்ன மாதிரி அரசியல் என்றது வியாபாரம் கிடையாது அரசியல் என்பது ஒரு சேவை என நாங்கள் வந்து கேட்கக்கூடியது பார்த்தீங்க நான் வந்து இளைஞர் ஹையில் வந்து சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பாருங்க ஏன்னா நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் கொடுத்து பார்த்துட்டீங்க என்ன செய்தாங்க உங்களுக்கு இனியும் வந்தால் தான் செய்ய போகிறாங்க விளங்குதா அதால் பார்த்தீங்க சொன்னால் வந்து இளைஞர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கொடுத்து பாருங்க எப்படி செய்கிறான்னு சொல்லிட்டு இப்போ சாதாரணமாக ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிற நான் தனி ஒரு விழாலேயே ஒரு இளைஞராலே வந்து எவ்வளோ விஷயத்தை வந்து செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்து எங்களுடைய ஆதரவில் வரக்கூடிய இந்த மாணவர்கள் எவ்வளோ விஷயத்தை செய்யலாம் நான் சொன்ன நான் நேற்று இவங்க வந்து அரசியலுக்கு வந்து கத்தனை கத்தி போட்டு இப்போ சொல்கிற மாதிரி சொல்லி போட்டு செய்யாமல் விட்டாலும் சரிதான் இவங்க வந்து இல்லை வந்து ஊழல் செய்தாலும் சரிதான் என்னுடைய இந்த யூடியூப் சேனல் ஊடாகவும் அடுத்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஊடாக வந்து உங்களுடைய ஊழலில் நான் வெளிச்சத்துக்கு வந்து கொண்டு வருவேன் இதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்க சொன்னால் வந்து அந்த வகையில் வந்து அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்தார் எனக்கு என்னென்னு சொன்னால் வந்து உண்மையில் எல்லாத்தையும் பார்க்க எனக்கு ஒரு கோபம் வருது எல்லாத்தையும் பார்க்க வந்து சரியான ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம வந்து உண்மையிலே சேவை செய்கிறோம் ஒன்று வர பார்க்குறோம் ஆனால் மக்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இல்லை இப்போ கொள்ளி எடுக்கிற முடிஞ்சு வாரவங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கவலைப்பட்டு கழிச்சிருந்தீங்க அது உண்மையாக வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களோட அந்த கருத்து உண்மையில் வந்து உணர்வு ரீதியாக கஷ்டப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து குறைக்கணும் இப்போ உதாரணத்தை சிறுவ சீரத்தை தடுக்கணும் மதுபானத்தை ஒழிக்கணும் கள்ளச்சாரத்தை ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாரவங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பாருங்க இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து செய்கிறாங்களா இல்லையான்றது இப்போ நான் கூட தனியாக கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தனி ஒரு ஆள் என்னால் வந்து கண்டிப்பாக முடியாது நான் வந்து முயற்சி எடுக்கிறேன் அச்சுறுத்தல் பண்ணுறாங்க கொலை மிரட்டல் விடுறாங்க என்ன நிறைய விஷயங்களை வந்து தடுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இளைஞர் படையை எங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்குள்ள எங்களால் வந்து இதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் உண்மையாக போய் யோசிச்சு பாருங்க தடுத்து நிறுத்த முடியும் இப்போ நான் ஒருவன் யோசிக்கிறது வந்து இளைஞர்கள் எல்லாரும் யோசித்தால் இளைஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்த முடியும் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எத்தனையோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அடிமையாக இருக்கிறாங்க இந்த மதுபானம் அடுத்த கள்ளச்சாரத்தெல்லாம் பயங்கர பயங்கரமாக வந்து அடிமையாக இருக்கிறாங்க இதில் மிக மிக அடிமையாக இருக்கிறவர் இருக்குது யாருன்னு சொன்னால் இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் உண்மையிலே பார்த்து சொன்னால் வந்து இப்போ வயசான ஆக்களை விட இளைஞர்கள் தான் குடிக்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஏன்னே கண்டிப்பாக உண்மையான உண்மையான ஒரு கதை இது யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நாங்களும் உங்களோட வயதா நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு இருக்கோம் நீங்கள் குடிக்கிறதால வந்து உயிராபத்துக்கள் வந்து அதிகமாக நடக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வயக்கில் வந்து ஹெல்மெட் இல்லாமல் முழுக்கிட்டு போகிறீங்க போன உங்களை அடிச்சு விடுறீங்க புளியமரத்திலேயோ லோரிலேயோ வந்து அடிச்சு விடுறீங்க பாதிக்கப்பட போகிற யார் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க டிக்டாக்கில் எடுத்தாலே வந்து எள்ளுவாய பூக்களையே ஏற எடுத்தும் பார்க்கல வேண்டிய மியூசிக்கோட பல பல மியூசிக்கோட எத்தனை பேர் நீங்கள் ரோட்டில் விழுந்து ரத்த காயங்களோட அந்த பைக்கே வந்து தெரியாத அளவுக்கு வந்து எத்தனை பேர் விபத்துக்குள்ளாகிறாங்கண்ணே இதில் காரணம் வந்து அவங்க பார்த்து பார்லேயே போய் வாங்கி குடிக்கிறாங்கட்டா நிச்சயமாக இல்லை படிக்கிறாங்கன்னா வாங்கி கொடுக்குறாங்க கள்ளச்சாரை காய்ச்சிறாங்கட்டா அதிகமான இளைஞர்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்போ இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய இளைஞர்களே நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ண போகிறோம் எல்லா இளைஞரையும் சொல்ல வரல ஏன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் ஏன்னா அவங்க நினைத்தாலும் நம்ம வந்து திருத்தி எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்களோ சமூக சேவைக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாரத்தை உருவாக்கி நீங்கள் சொன்னீங்க நேற்று வந்து திவா வந்து நல்லா சித்திரம் பெறுவார் நல்ல ஆர்டிக்கல் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எத்தனையோ போர் எத்தனையோ திறமைகள் வந்து இருக்கிறாங்க யோசி ஆ வெளிக்கூடுமா சிலவங்க வந்து
இப்ப நாங்க பதிவு செய்ய போற இடத்துல ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கு ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கு எங்கட இதுல வந்து அங்கீகாரம் இல்லை என்ற நாங்க எப்படா பை எலன் மஸ்க் மாய் ஆகுற நாங்க எப்படா பை ஜாக் மா மாய் ஆகுறன்ற ஒரு கேள்வி ஒன்றிக்கு தான் என்றா இவங்கட இந்த சிஸ்டம் அப்படி இருக்கு அடுத்து இந்த மதுமானம் வந்ததால ஒரு விஷயம் குறிப்பிடணும் என்ன என்னடா உண்மையாவே ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு மிச்சமான போதைய நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பழகித்து வரக்குள்ள பின்னுக்குங்களால வந்து அடுத்த இடம் நகரையில இதுதான் அந்த விஞ்ஞானம் சொல்ற விளக்கம் இந்த போதை அட்கோல் கூடிக்கொண்டே வரும் இப்ப இந்த தேர்தல் காலத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு புல் போது வேண்டா புல்லா வந்து எல்லாருக்கும் மதுமானத்தை கொடுக்குறோம் இதுல சிறுவர்களும் இதுக்கு அடிமையாகிறாங்க வேண்டா அந்த போஸ்டர் ஓட்டுறதுக்காக இருக்கிற பொடியனர்களுக்கு சாராயத்தை வாங்கி கொடுத்து இவையில ஒட்ட விடுறது ஒட்ட விடக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இதுல சமூக சீர்கேடு எப்படி உருவாகுமண்டா இந்த இளைஞரும் நாளைக்கு இந்த விட்டத்துக்கு பிறகு இவங்க வந்து இந்த இந்த ஒவ்வொரு <laughs> 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 சட்டப்படி நேர்மையான முறையில் நீங்க குடிக்கிற நபர்களை வந்து நாங்க விமர்சிக்க முடியாது அவங்க வந்து நேர்மையான முறையில் நீங்க உங்களுக்கு அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி குடிச்சிட்டு அவங்க அவங்க மகிழ்ச்சிக்காக அவங்க செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அது நாங்க எந்த இடத்துலையும் பிள்ளையா சொல்ல முடியாது அது அவங்க தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அதை தாண்டி திணிக்கப்படுறேன் வேண்டா இப்ப உண்மையா ஒரு கூலி வேலை செய்ய போற ஆளுக்கு வந்து உடம்பு சவுப்பு கொஞ்சம் குடிக்கணும் வேண்டா அதை திணிக்க கூடாது வேண்டா இது இந்த நாங்க இந்த எலெக்ஷனுக்கு அண்ணன் சாராயம் கொடுக்குறாரு வாங்க நீங்க கட்டாயம் போட் போடணும்னா அந்த போட்டே போடல ப்ரோ நல்லா நைட் நைட்டா குடிச்சு போட்டு ப்ரோ பகல் வந்து படுத்த நாலரைக்கு தான் எலும்புற எலும்புனா என்ன என்னடி போட் போட பேத்தியா பூத் க்ளோஸ் ஆயிடுது என்று சொன்னோடனே அவர் கோல் அடிப்பார் என்ன ஃபிட்டா ஓ பயங்கர ஃபிட்டு அங்கே அவர் போட் போட போகிறதே இல்லை இங்கே நடக்கிற உண்மையான விஷயம் அது நான் நிறைய இடத்துல அவன் தான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்போ அந்த ரிஜெக்டாக இருந்த அறுபது வீதம் எழுபது வீதம் தான் வாக்களிக்கப்பட்ட இடங்கள் இருக்கு தானே அதில் ஏன் வாக்களிக்க போகிறோம்னா ஒரு சிலர் இவங்க செஞ்ச அநீதியான செயற்பாடுகள் மக்களுக்கு சேவை செய்யல் என்ற அரசியல் வெறுப்பால் போகிறல ஒரு சிலர் போகாததுக்குரிய காரணம் என்னென்னா இந்த மதுபானத்தை குடிச்சு போட்டு மக்கள்தான் ஒரு வாய்ப்பு தர கஷ்டம் இப்பயும் செய்யலாம் இந்த இளம் சமுதாயம் நினைச்சா உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற உறவுகளுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு இந்த சிசிடிவி கேமரா சின்னத்தை கொண்டு போய் சேருங்க உங்களோட ஃபோனில் எடுங்க இதுதானம்மா சின்னம் புலட் பேப்பரும் போடுறோம் இதுதான் புலட் பேப்பரில் இருக்கிற இதுதான் இந்த கீழே இருந்து பத்தாவது அறிக்கை சிசிடிவி கேமரா சின்னம் என்ன டிவிக்கு மேலே இது மணல் கடியாறது கீழே இதுக்கு ஒரு புள்ளடி கீழே வந்து நீங்க மூன்று விருப்பு வாக்கு போடலாம் அது யாரோ விருப்பமானாக்கள் யாரு போனாலும் சேவை செய்யறதுக்காக தான் போகிறோம் எங்களோட கட்சிக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு பிளவில்லை எட்டு வேட்பாளர்களும் வந்து எங்களுக்கு சமந்தா யாரு போனாலும் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நபர்கள் எட்டு பேர்ல யாராவது மூணு பேருக்கு நீங்க வாக்க செலுத்துங்க செலுத்தி கட்டாயம் ஒரு வெற்றிக்கு பாதைக்கு இளைஞர்களை கொண்டு போனீங்கன்னு சொன்னா கட்டாயம் மாற்றம் வரும் கட்டாயம் நாங்க வெல்லல நீங்க வெல்றீங்க நாங்க வெல்லல மக்கள் வெல்றாங்க நாங்க வெல்லல நீதி வெல்லுதுன்றதுதான் இந்த இடத்துல நான் தெரிவிச்சு கொள்ள முடியும் நம்ம கதைச்சம் சொன்னா இந்த தேர்தலை பத்தி அனுசன் நம்ம ஒரு மாசம் டைமுக்கு வீடியோ போடணும் அவ்வளவு கதைக்கலாம் அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ஆனா மக்களுக்கு தெளிவு வந்து அடிப்படை கஷ்டமான விஷயம் ஒண்ணும் இல்ல அனுசன் ப்ரோ உண்மையா வந்து நாங்க ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆளுமையான ஒரு மக்கள் பிரதிநிதிகள் வந்தா முதலாவது வந்து இந்த பல விடயங்களை வந்து மாத்துறது கஷ்டமான உண்மையாவே <laughs> சிலர் இந்த அதிகார பலத்துக்காகவும் இந்த தனிப்பட்ட தேவைக்காகவும் மக்களை திசை திருப்புகின்ற இந்த காணொலி இப்ப இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் நாளைக்கு ஒரு ஆள் வந்து என்ன வீடியோல போய் அனுசன் கேள் பண்ணது இதுக்காக தான் கேள் பண்ணுன்னு எங்களுக்கு இப்ப எங்களை பத்தி பேசினா தேடுறாங்களா அனுசன் பேசினா என்ன செஞ்ச நான் பேசினா இப்படி தேர்ற நீங்க நீங்க ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்க அரசியல்வாதி அவரை பத்தி பேசினா தேடுங்க ஆயிரம் கோடி ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி எண்ணூறு கோடி வந்து வச்சிருக்கோம் நீங்க பேசினா தொட மாட்டீங்க ஆஹ் 
இங்கெல்லாம் உதவி செஞ்சுட்டு பக்கெட்டில் ஒன்றும் இல்லாமல் பெட்ரோல் அடிக்கையும் வந்து காசு இல்லாமல் அந்த காசை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிற எங்களை பற்றி தான் ஒண்டி பார்ப்பீங்க விளங்குதா எங்களை விமர்சிக்கிறேன் விமர்சிக்கிறேன் அடுத்தது எங்களை தான் அவங்களால விமர்சிக்க முடியும் முடியும் அதுக்காக விளங்குதா நீங்க அவங்க எல்லாம் விமர்சிக்க மாட்டீங்க எத்தனை பேர் நீங்க உணர்ச்சியோட விமர்சிக்க முடிஞ்சு நீங்க வாயில சொன்னாலும் ஆனால் யாரும் வந்து வெளிவாரல அதுதான் உண்மை உண்மையாவே வந்து நீங்க ஒரு ஒரு அரசியல்வாதிக்காக என்னொருத்தனுக்கு போய் அடிக்கிறீங்க என்னொருத்தனை துன்புறுத்துறீங்க ஏன் இது நாளைக்கு உங்களை நல்லா ஜோதிச்சு பாருங்க இந்த 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 கொஞ்சம் அந்த ஒவ்வொருக்காக சப்போர்ட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் இந்த அந்த அயோக்கிய தனங்களை ஏன் செய்கிறீங்க நாளைக்கு உங்களோட பிள்ளை உங்களோட குடும்பத்தில் அடிக்கிற ஒரு இளைஞன் கஷ்டப்பட்ட பின்புலத்தில் அடிக்கிறவனு நல்லா இருக்கிறோம்ன்றதுக்காக நாங்கள் போராடுறோம் நாங்கள் அரசியலுக்கு வரக்குள்ள இவங்க உங்களோட வீட்டில் பிள்ளைகளும் வளர்ந்து நாளைக்கு ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டுக்கு வரலாம் தானே இவங்களோட வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கெல்ப் கிடைக்கும் தானே நாங்கள் யாருக்கு செய்யணும் என்று கேட்குறோம் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாங்க மட்டக்கிழப்பில் அஞ்சு சீட் இருக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாங்க நான் யாரையும் விமர்சிக்கலை உண்மையாகவே நீங்கள் போடுற விருப்பமான நபர்களுக்கு போடுங்க வீட்டில் போடுங்க தொடர்புதான் <laughs> 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 பூஜை புனஸ்காரங்களை செய்வோம் அது மாதிரி எல்லா இறைவனையும் நாங்கள் போவோம் அதில் மாற்றம் இல்லை கட்டாயம் கடவுளும் இந்த காணொலியை பார்த்திருக்கிற மக்களும் இளைஞர் சமுதாயமும் மனசு வச்சு எங்களுக்கு ஒரு ஆதரவை தாங்க எங்களதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க கொண்டு போங்க ஏன்னா வேறு வழி தெரியல எங்கள்கிட்ட பழைய அந்த லஞ்சம் கொடுக்குற அரசியல் எங்களுக்கு பிடிக்காது எங்களோட கொள்கை இல்லை அப்படி செய்ய வரலை எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது அந்த அனுதாபம் மட்டும்தான் கெஞ்சி கேட்குற மட்டும்தான் ஆறாவது உங்களை தலைவர் மாற நாங்கள் விமர்சிச்சிருந்தால் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து சிலர் நினைப்பாங்க இவரை விமர்சிக்கிறோம் அவரை விமர்சிக்கிறோம் அனுசம் புரோக்கோ எனக்கோ இந்த மதிசருக்கோ எங்களோட வேட்பாளர்களுக்கோ எங்களோட ஆதரவாளர்களுக்கோ யாரையும் விமர்சிக்க வேண்டிய எதிர்ப்பு அரசியல் செய்ய தேவையில்லை ஏன்னா எங்கள்கிட்ட கொள்கைகள் இருக்கு கோட்பாடுகள் இருக்கு எங்கள்கிட்ட காரணம் இருக்கு அந்த பிறர் குறை காண்போம் அரை மனிதர் தன் குறை காண்போம் தான் முழு மனிதர் நாங்கள் என்ன சொல்ல வர வேண்டாம் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு காரணம் இருக்கேன்னு நான் சொல்லுவோம் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இந்த விஷயத்தை பேசுகிறோம் மற்றபடி யாருக்கும் எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை அன்பான உறவுகளே உங்களோட வீட்டில் வடிவாக சொல்லுங்கள் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிறாக்கள வந்து இவ்வளவு காலமும் ஒரு அறிவிலிகளாக இந்த சமுதாயம் ஆக்கி வச்சிருக்கு இளம் சமுதாயத்தால் இளம் சமுதாயத்தால் அதை மாற்ற முடியும் உங்கள் அம்மாட்ட போய் சொல்லுங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்லுங்கள் அம்மா அப்பா இந்த முறை சிசிடிவி கேமரா இளம் மக்களுக்கு நாங்கள் போட போகிறோம் இந்த முறை மாத்திர மாத்திரம் இல்லை எந்த முறை வந்தாலும் நாங்கள் இளம் மக்களுக்கு தான் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் இளம் மக்களுக்கு தான் நாங்கள் வாக்கு போடுவோம் நீங்களும் தயவு செஞ்சு போடுங்க அவங்க போய் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லையே நீங்கள் ஒலட் பேப்பரில் போடக்குள்ளே பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குங்க மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இந்த மாற்றம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திரமாக இருக்கும் பெரிய ஒரு வரலாற்று பின்னணியை கொண்டதாக இருக்கும் கட்டாயம் அந்த மாற்றத்துக்கு வந்து நீங்களும் பங்காளிங்க ஆகுங்க என்றது தான் வந்து என்ற ஒரு கருத்தாக நான் தெரிவித்து கொள்கிறேன் இந்த காணொலி பெரும்பாலும் இளம் மக்கள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அங்கு ஒரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு தனல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்று முண்டோ தத்திரதிர தத்திரதிர தித்தோம் என்று பாரதியார் பாடினார் என்னத்துக்காக பாடினார் என்று சொன்னால் எதிர்கால சங்கதிகள் வந்து தங்களை ஒரு மோட்டிவேஷனாக வச்சு கொள்ளணும் உங்களை ஒரு பெரியாக்களை நீங்கள் எண்ணணும் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தன்மை வரணும் என்றதுக்காக தான் கட்டாயம் நீங்கள் இந்த பாட்டுக்கு அமைய நான் சொல்லல பாரதி சொல்லியிருக்காரு கொஞ்சம் இந்த சமுதாயத்தை மாற்றுறதுக்கு முன்னுக்கு வாங்க பயப்படாதீங்க அஞ்சாதீங்க நம்ம இருந்தம் வாழ்ந்தம் செத்தம் என்ற வாழ்க்கையை தூக்கி போடுங்க உங்களோட கையில் இந்த ஒரு இந்த மட்டக்களப்பில் இருக்கிற அந்த அரசியல் மாற்றத்தை எடுங்க எடுத்து எங்களுக்காக 
ஒரு தரம் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிறார்கள் உங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கிறார்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்தில் நீங்கள் மாற்றத்தை உருவாக்குங்க இது உங்களுக்காக தான் இந்த கருத்து நீங்களும் நாளைக்கு அரசியலுக்கு வரலாம் கண்டிப்பாக அரசியல் என்பது நாங்கள் சொன்ன மாதிரி வியாபாரம் கிடையாது இது ஒரு சேவை என்ன அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இப்போ இவங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குறேன் இவங்க பேசுகிறதெல்லாம் வந்து வெளியிலிருந்து கொண்டு வர நினைச்சி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வந்து உன்னை யூடிபிஐ வந்து செய்யாமல் ஆக்க வேண்டாம் விளங்குதா அப்படின் வாயிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு நாங்கள் பயப்படுற ஆக்கலம் கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் இந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் ஒருத்தனை வந்து விரட்ட போகிறீங்க ஒருத்தனை வந்து இது பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நாட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்போ பண பலம் படைத்தவர்களும் அதிகாரம் பல படைத்தவர்களும் பதினோரு குழு ஒன்றை வச்சு மக்களை விரட்டுறாங்க விரட்டுறாங்க விளங்குதா ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏன்றால் இது திருப்பி நாளைக்கு உங்களும் வரலாம் மேல் மட்டத்துல வந்து மாறிது ஜனாதிபதி மட்டத்துல மாறிது ஆனா இங்க என்ன செய்யல மாறல மாறல இங்க அதே அதிகாரிகள் இருக்காங்க ஒரு சில அதிகாரிகள் அதே ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்பணும் ஓய்வூதியம் எடுக்கிற இடமாக பாராளுமன்றத்தை மாற்றக்கூடாது அந்த ஓய்வூதியம் எடுத்து அந்த முதியோர் இல்லம் மாதிரி பாராளுமன்றத்தை ஆக்காம இளமாக்களுக்கு வாய்ப்பை கொடுங்க அடுத்தது வாரிசு அரசியல் மாற்றி ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து தலைவர்களை உருவாக்குங்க சரிதானே இப்ப அனுரகுமார் திசா நாயக்க தோழர் அதிமேத ஜனாதிபதியும் கூட ஒரு எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாமல் அரசியலுக்கு வந்தவர் தான் இந்த எனக்கு முன்னே காட்சி கொண்டிருக்க அனுசன் ப்ரோ அனுசன் ப்ரோவும் கூட எந்த ஒரு பின்புலமும் இல்லாமல் ஒரு ஆணி பேர் ஊண்டி பேர் சமுதாயத்தில் இருக்கார் அவரோட முயற்சியால் இந்த மதி சார் நாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பின்புலம் இல்லாமல் வளர்ந்தாக்கள் தான் ஒரே ஒரு வாய்ப்பங்கள்ட தாங்க கட்டாயமாக வீட்டில் அஞ்சு போட்டு இருந்தா ரெண்டு போட்டு எங்களுக்கு போடுங்க உங்களோட பிள்ளைகளா நினைங்க அதாவது அதாவது ப்ரோ நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம கத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளவு இவ்வளவு இஹிராமான்னு கத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு தரம் சொன்னாலே வந்து மக்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படி புரிஞ்சு கொள்ளாமல் இருக்கிறான காரணம் வந்து இப்போ நம்ம பேசினதும் மறக்க வச்சிருவாங்க இல்லைங்க இப்போ நாங்கள் பே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பேசுகிறதும் வந்து மற்றாக்கள் வந்து மறக்க வச்சுருவாங்க ஆனால் மற்றாக்கள் வந்து உங்களை மறக்க வைக்கிறது வந்தாலும் நீங்கள் சொல்லணும் இளைஞர்களுக்கு தான் இந்த முறை உங்களுடைய ஆதரவு வேண்டும் இளைஞர்கள் தான் வர வேண்டும் இளைஞர்கள் தான் அதிகாரத்தை கையெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஏன் சொன்னால் இப்போ நாங்கள் மட்டும் உணர்ச்சி வச்சப்பட்ட போதாது நாங்கள் மட்டும் உணர்ச்சியோடு வந்து இறங்கினால் போகாது இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் தங்கைகள் அம்மாக்கள் அப்பாக்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களோட பிள்ளையா நினைச்சு ஏன்னா இப்போ உங்களோட பிள்ளை ஒருத்தன் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பொடியன் உங்களோட மகன் ஒருத்தன் அரசியலுக்கு வந்தால் எப்படி என்று ஜோதிச்சு பாருங்க ஏன்னா உங்களோட மகனாக வந்து நினச்சி கொள்ளுங்கள் மகனாக நினச்சி எந்த மகனுக்கு வந்து நான் இந்த தரம் ஆதரவு கொடுக்க நினச்சி நீங்கள் ஒரு இதை கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன வந்து செய்கிறாங்கன்ற நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி வந்து இவங்க வந்து பிரச்சாரத்தில் நிற்க மாட்டாங்க ஏன் சொன்னால் நாங்கள் செய்கிறதே வந்து உழைப்பு கிடையாது தொழில் கிடையாது நாங்கள் சேவை செய்யணும்ன்றதுக்காக தான் இவங்கள வந்து கடத்தில் வந்து இறக்குறோம் அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஜெயிக்காமல் விட்டோம் சொன்னால் நாளைக்கு எங்களுடைய நிலை என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் எங்களுக்கு பின்னால் வந்து இளைஞர்களும் இருக்கிறாங்க அந்த ஆதரவும் எங்களுக்கு இருக்குது அது நேரத்தில் இளைஞர்களுடைய பெற்றோர்களும் உங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா அடுத்தது அந்த அடுத்தது வந்து முக்கியமாக வந்து எங்களுக்கு பலர் வந்து ஆலோசனையாக இருக்காங்க இப்போ சிலர் நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ இளம் சின்ன பிள்ளை எழுவங்கன்னு சொல்லி இல்லை நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் என்று சொன்னாலும் நாங்கள் ஒரு வயசில் குறைஞ்சாக்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு நாங்களும் கஷ்டப்பட்ட பின்புலத்தை வந்து வந்தீங்க அடிப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு உதாரணத்துக்கு ஒரு நாய்க்குட்டியை வந்து அஞ்சு பேர் சேர்ந்து நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த நாய்க்குட்டி திருப்பி உங்களுக்கு அடிக்க வரும் அந்த நாய்க்குட்டி மாதிரி தான் நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டு வந்திருக்கு இந்த நாய்க்குட்டிக்கு யார் ஆதரவு என்று சொன்னால் என்னொரு நாய்க்குட்டிகள் இந்த பார்த்துருக்கிற நாய்க்குட்டிகள் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு ஆதரவு என்றால் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்த மக்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு தாங்க அடுத்தது முக்கியமான விடையும் எங்களுக்கு பலர் ஆதரவு தாராங்க இந்த தாசன் அண்ணா அடுத்தது ஷான் அண்ணா இப்படி முக்கியமான பல நபர்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தாராங்க அடுத்தது எங்களோட அனுபவசாலி இருக்காங்க மதி சார் இப்படி நிறைய அனுபவசாலிகள் வந்து கட்டாயம் இருக்காங்க ஒரு சிலரோட பேர் குறிப்பிடல ஏன்னு சொன்னால் அது தவிர்க்க வேண்டிய விடையும் என்று அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல் சொல்லி இல்லை அரசியல் மேதைகள் எத்தனையோ வயதானவர்கள்
அப்படியே பார்த்தால் உங்களுக்கு மற்றவங்களோட கஷ்டம் தெரியாது நீங்களும் முறங்கி அவங்களோட மணல் அவங்களோட குடிசை வீட்டுக்குள்ள மணல் சீமந்தர் எடுத்திருக்காது சாணம் கூட போட்டிருக்காது கண்டிப்பா அதுக்குள்ள போனால் தான் கண்டிப்பா தெரியும் எப்படியான ஒரு கஷ்டத்துல வந்து மக்கள் இருக்காங்கன்றது உதாரணத்துக்கு என்னுடைய யூடியூப்புக்குள்ள என்னுடைய காணொலி நீங்க பாவக்குள்ள யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஆக்களை வந்து நான் காட்டிருக்கோம் எவ்வளவு கஷ்டமான ஆக்களை வந்து நான் காட்டியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கணக்க போகிறோம் வந்து வீட்டில் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் நினச்சிருந்தால் ஏன்னே அந்த டைமில் இருந்த பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் நினைச்சிருந்தால் அப்படியான ஒரு வறுமையை வந்து நீங்கள் இல்லை தாக்கிருக்கலாம் பள்ளி அடிக்கு இந்த இடத்துல அது அப்படியான வறுமையை வந்து நீங்கள் இல்லை தாக்கிக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் நானும் எத்தனை நாளைக்கு தான் யூடியூப்பில் காத்து கொண்டு ஆ எத்தனை உதவி எடுத்து கொடுக்குறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு இருப்போம்னு தெரியாது ஆனால் இருக்கும் காலத்தில் பார்த்து சொன்னால் வந்து நான் ஒருதன் இல்லாட்டியும் கூட கண்டிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு உதவி போய் செய்யணும் உதவி போய் சேரணும்ன்றதில் வந்து நான் குறிக்கோளாக இருக்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் வந்து நான் எனக்கு இந்த கண் பிரச்சனை வந்ததான் ப்ரோ கண் பிரச்சனை எனக்கு வந்தது அப்போ அந்த வந்தது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடவுள் வந்து இன்னொரு வாழ்க்கையை தந்த மாதிரி அதில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எனக்கு கட்டி கொடுத்தது அன்பண்டால் எப்படி மக்கள் எப்படி நம்மளோட வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க உறவினர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து யார் வந்து அதிகமாக எனக்கு வந்து அன்பு காட்டுன்னு சொன்னால் உண்மையில் கஷ்டப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து கஷ்டமான மக்கள் மட்டும்தான் அது ஒரு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாருன்றே தெரியாத எங்களுடைய புலம்பை உறவுகள் எத்தனை பேர் என்று ஹோல்டு கேட்பாங்க தம்பி உன மருத்து செலவுக்கு நான் காசாரன் அதுக்கு காசாரன் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க தெரியுமா ஏன்னு சொன்னால் யாரென்று தெரியாதவர்கள் தான் அதிக அளவில் வந்து நமக்கு வந்து உதவிகளை வந்து செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க என்றால் அப்போ அதை மாதிரி தான் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டில் எத்தனை பேர் நீங்கள் இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் காசோ பணமோ வந்து நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்கல உங்களோட உறவுகள் மட்டக்களப்பு மண்ணில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லி புரிய வைங்க இப்படி அனுசன் வாய்ஸ் அப் பண்ணி யூடியூப் சேனலில் வந்து இளைஞர்கள் வந்து காட்டுறாங்க இளைஞர்கள் வந்து சுயேட்சைக்குள்ளே வந்து நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க வாய்ஸ் ஆஃப் அனுசனை போலவும் இல்லாமல் அதே விட ஆழமாக சிந்தித்து அதே விட ஆழமாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த உதவிகளை வந்து நாங்களாக வந்து ஃபீல்டில் இறங்கி செய்வோம் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஆதரவை உங்களுக்கு கொடுங்க இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் பெரிய அரசியல் நிற்கிற மாதிரி பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை காரணம் என்ன சொன்னால் வந்து நான் எந்த ஒரு அரசியல் வாதிக்கும் என்ன அரசியல் வாதிக்கும் அரசியலில் முதிர்ந்தோருக்கும் நான் வந்து ஆதரவு வழங்க போக போது கிடையாது என்று சொன்னால் அவங்க எடுக்க வேண்டிய எடுத்துட்டாங்க என்ன கண்டிப்பால் அதுமையும் இணையும் வந்து அதுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாது இப்படியான இளைஞர்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பாருங்க கொடுத்து போட்டு இவங்க வந்து சரி வரலன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து அந்த நஞ்சு போதில் வாங்கி சோத்துக்குள்ளே கலந்து விடுங்க செத்து போகட்டும் சாப்பாடு கூப்பிட்டு செஞ்சிருக்கணும் 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 ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்களே ஓப்பனாக சொல்கிறோம் இவர் வந்து இவர் வந்து இப்போ எலெக்ஷனுக்கு வந்து இவர் சொன்னதெல்லாம் செய்யாட்டி நானே வந்து அலறி விதை அரைச்சி குடிப்பேன் சாப்பிடுது படண்டு அதே நாங்க வீடியோ எடுத்து போடுவோம் ஆ அதே நான் வீடியோ எடுத்து பாருங்க த பிரவீன் வந்து இப்படி சொன்னார் வாய்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ் யூடியூப் சேனல்ல நான் வந்து அரசியலுக்கு வந்து இதை செய்வேன் இதை செய்வேன்னு சொல்லிட்டு இவர் காசை மட்டும் வாங்கி எடுக்கார் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்து நான் வந்து அலர் விதியை கொடுத்திருக்கேன் இவர் கொலை செய்த என்ற குற்றத்துக்கு நான் ஜெயிலில் உயிர்ப்பேன் என்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல எப்பயுமே எங்கட பணிகளில் வந்து அனுசனமே இணைஞ்சி செயற்படுவார் என்ற எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் எங்கட திட்டம் எல்லாம் அப்படியான திட்டம் நிறைய பேர் நினைக்கிறது முடியாது 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 தெய்வத்தினால் முடியாத முயற்சியை மெய்வருத்து கூலி தரும் முடியும் அடுத்தது ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம சிசிடி கேமரா சின்னத்தை பத்தி ஒரு விடையும் சிசிடி கேமரா வீட்டுக்கு பூட்டுனா உங்களோட வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு நீங்க எங்களுக்கு போட் போட்டா நாட்டுக்கே பாதுகாப்பு அன்பான உறவுகளே சிசிடி கேமரா உங்களோட போட்டை போடுங்க இந்த வசனத்தை சொல்லி இளம் தலைமுறை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அதுல மாற்றம் இல்லை சிசிடி கேமரா பூட்டுனா வீட்டுக்கு பாதுகாப்பு சிசிடி கேமராக்கு போட் போட்டா நாட்டுக்கே பாதுகாப்பு என்று சொல்லி உங்களோட பிரச்சார பணியை தொடருங்கிறது ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தலில் வந்து இலங்கையில் எந்த இடத்துலையும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் மோட்டர் சைக்கிளில் எலெக்ஷன் கேட்கறாண்டா இலங்கையில் மட்டக்களப்பு பிரச்சாரம் பண்ணி மோட்டர் சைக்கிள் சைக்கிள் பிரச்சாரம் பண்ணி நாங்கள் மட்டும்தான் இலங்கையில் செய்யல உத்தர் இலங்கையில் எங்கட குழு மட்டும்தான் மோட்டர் சைக்கிளில் பிரச்சனை பார்த்தா சொல்லி ஆகணும் பாத்தீங்க சொல்ல வந்து இவங்க நான் காரில் போனதையோ இவங்க வந்து கேடிச்சில் போனதோ இல்லை ஒரு டொல்ஃபின்ல போனதோ நான் பார்த்தது இல்லாடு நான் பார்த்த வரைக்கும் மூன்று பேர் ஒரு மாடிச்சல எட்டு பேர் எட்டு பேர் ஒரு மாடிச்சு பிரவீன்
காசு இல்ல ஒரு நோட்டீஸ் வந்து அடிக்க கூட காசு இல்ல மட்டக்கள மாவட்டத்துல ஒரு நோட்டீஸ் கூட ஒட்டுனது அதாவது பாசம் நான் வந்து நான் வந்ததுக்கு பிறகுதான் ஏதோ இவங்களால வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நான் நான் வந்ததே நீங்க இதஞ்சி எத்தனை நாளைக்கு பிறகு தானே கடைசி டைம்ல தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் ஜோசி பாருங்க இவங்கட வீடியோக்களையும் இவங்க சொல்ற எங்க குள்ள என்னடா இப்படி வந்து பிரச்சாரம் செய்றாங்க ஜோயிட்டு கூட காசு இல்ல உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான விஷயம் நாங்க பகல்ல இன்னும் சாப்பிடல இல்ல இது ஒரு மட்டும் தான் சாப்பிடல நைட்ல சாப்பிடற என்னடா சொல்ல இது அனுதாபத்துக்கு சொல்லல அடுத்த ப்ரோ இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பேட் பால் வந்து கேக்குறாரு சார் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காசு வேணும் சார் நாளைக்கு ஆட்டோ காசு வேணும் அதாவது இவர் வந்து போன் கேட்கலாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் பகல் இருந்து கேட்டு இருக்கேன் அவர் சொல்ற திவா திவா சொன்ன நான் கேட்டு இருக்கிறேன் சார் நாளைக்கு எப்படியோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காசு வேணும் சார் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு குள்ள நான் இருக்க மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க விளங்குதா இப்ப என்ன தெரியும் அப்ப நான் நான் பக்கத்து என்ன கொடுத்துருப்பேன் விளங்குதா இவரோட கேட்கிறார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் காசு வேணும் சார் அங்கே போன்னு சொன்னா அப்படி இல்லை கூட்டி போகணும்னு சொன்னா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எந்த ஒரு நிலைமையில அவங்க இருக்கிறாங்க எப்படி வந்து புரிஞ்சுட்டு விளையாட விஷயம் என்னன்னா இதுல அடிக்கிற எல்லாருமே வந்து வேலை செய்ய இயலாதாக்கள் இல்லை அவரும் வேலை செய்யறாள் நோப்பை போட்டு திருந்தர் தெரிக்காரு அடுத்தது வந்து நானும் வந்து பிசினஸ் பண்ணி திருந்தினான் அதை விட்டு போட்டு வந்தேன் என்ன காரணம்னா ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறதுக்கா இதுல இருக்கிறாக்களும் ஏதோ அவனை பெயிண்டிங் வேலைக்காவது போய் ஏதாவது உழைக்கக்கூடிய ஆக்கள் அப்ப உடனே திரிய ரெண்டு எல்லாத்தையும் விட்டு அரசு என்னென்னு <laughs> இப்ப பிரவீன் ப்ரோ நான் இப்ப ஒரு சாயாரமா வந்து கூப்பிட்டு கேட்கிறேன் இப்ப நாளைக்கு பிரவீன் ப்ரோ பார்லமெண்ட் உறுப்பினராகவோ வேற ஏதாவது ஒன்று ஆகினால் பிரவீன் ப்ரோ இப்படி தான் கதைப்பாருன்னு சொன்னால் அது எனக்கு சந்தோஷம் என்ன பிற நான் நாளைக்கு ஹேட்ல வெயிட் பண்ணி திரிக்கிறேன் நான் வந்து போன் பண்ணி இல்லை விளங்குதா இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய என்றால் இப்ப பாருங்க இப்ப நான் ஆதரவு வழங்குறேன் கண்டிப்பா இவருக்கு போட் போடுற மக்களும் நீங்களும் ஆதரவு வழங்கி தான் இவருக்கு போட் போடுறீங்க கண்டிப்பா இப்போ வந்து கதைக்கிற மாதிரி பிரவீன் சகோதரன் வந்து கண்டிப்பா கதைக்கணும் என்ன அவங்களுடைய பிரச்சனை வந்து கேட்கணும் கண்டிப்பா எனக்கிட்டே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையை சொல்லி என்றா இப்போ எந்த பிரச்சனை இல்லை மக்கள்ற பிரச்சனை அவ்வளவு பிரச்சனையும் சொல்லி உங்களுக்கு ஆட்சி செய்யறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு என்றாக்கனே சரியா அவ்வளவு இருக்கு அது அனுசம் என்னடா நாங்க வந்து புதுசா கொண்டு வந்து நாங்க ஆபீஸ்ல ஓபன் பண்றது ஒரு மாசத்துல ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஒருக்க ஒரு ஊருக்கு போ என்றா ஒரு ஜிஎஸ் பிரிவுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துல ஒருக்கா சுழற்சி முறையில போய் கொண்டே இருப்ப முன்னூத்தி ஐம்பது ஊர் இருக்கு சுழற்சி முறையில போ காலையில ஒரு ஊருக்கு மதியம் ஒரு ஊருக்கு பின்னர் ஒரு ஊருக்கு ஊருக்கு கண்டு போ போய் அந்த இடத்துல மக்கள் நாங்க சந்திப்போம் என்னடா மக்கள் எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா போட் போடுறாங்க அவனை பக்கத்துல வந்து ஏன் பக்கத்துல அடிக்கிற இடத்துல போய் எங்களை வந்து வின் பண்ண வைக்கிறாங்க தூரத்துக்கு போய் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போய் நாங்க அவங்கட காலடிக்கு போறோம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரவீன் சொல்ற மாதிரி வந்து எத்தனையோ இடங்கள்ல வந்து எத்தனை பேர் ஏசிக்குள்ள இருந்து அந்த மனு வந்தாலும் சரி அது வந்தாலும் சரி தட்டி கழிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட இருந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க நிரந்தரமா இருக்கிற இல்லை அவங்களோட விளங்குதா ஏன்னா இப்ப உண்மையிலே சேவை செய்யணும் என்று அவங்களுக்கு நிறைய பேர் வேலை செய்வாங்க ஆனா அநீதி நினைக்கும் தப்ப வந்து தட்டி கேட்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது கதைக்கல துறை எண்ணுவாங்க பிரச்சனைவாங்க அதனால வந்து ஒரு சில விலையிட்டு வந்து எங்களை போல ஆக்கட்ட ஒரு சிலர்ட்ட சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னால வந்து இப்படிதான் நடக்குது இப்படிதான் நடந்தது நாங்க வந்து கண்ணால பாத்தனாங்க என்ற விஷயத்துல நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அந்த வகையில பாக்குள்ள வந்து இப்ப ஒரு ஆள் வந்து நான் போறேன் எனக்கு வந்து இப்படி பிரச்சனை இருக்கு எங்கட ஊர்ல வந்து யானை வருது சார் நூறு பேர் வந்து கையப்பம் விட்ட ஒரு கடிதம் இருக்கு சார் இதை கொஞ்சம் பார்த்தான்னு சொன்னால் இப்ப கொடுத்தால் கொடுத்த அவங்க வெளியில போன அடுத்த செகண்ட் குப்பை டஸ்ட்பின்ல போறதுதான் இப்ப அதிக அளவுல நடந்து கொண்டிருக்கு இதை நாங்க பயப்படாம சொல்றோம் என்ற உண்மையை உறக்க சொல்லணும் என்பது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து உண்மையில இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை நீங்க கொடுங்க அதே தாண்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து இப்ப எத்தனையோ அரசியல் கட்சிகளுக்கு எத்தனையோ குழுக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து ஒப்பீஸ் வந்து திறந்திருக்கும் ஏன்னா காரியாலயம்னு சொல்லுவாங்க திறந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துல ஏன்னா மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துல சிசிடிவி கமரா சின்னம் சுயேட்சை குழு பதினெட்டுக்கு மட்டும்தான் எந்த ஒரு இடத்துலயும் வந்து காரியாலயம் இல்ல ஒப்பீஸ் வந்து இல்லைன்றது நாங்க சொல்லிக் கொள்றோம் ஏன்னா அது முக்கியமான விஷயம் ப்ரோ
என்னால் இது போஸ்டர் வேண்டாம் வந்து உரிய உரிச்சாலும் முறிபடாமல் ஒரு போஸ்டர் இருக்கணும் விளங்குதா அது வந்து யாராலும் அழிக்க முடியாத ஒரு போஸ்டர் இருக்கணும் அந்த போஸ்டரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இவங்க அரசியலுக்குள்ள வரக்குல அதிகாரத்தில் வரக்குல ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒட்டியிருக்கிற அந்த பீரிய மாதிரி தானே அது அதிகரித்து போகமே தவிர வந்து குறையக்கூடாது குறைய விடமாட்டார்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஆதரவு வந்து படித்த மாணவர்களுக்கு இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடுங்க என்பதனால் எங்களுடைய மக்களுக்கு மட்டக்களப்பு மக்களுக்கு வந்து நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் மீண்டும் மீண்டும் பொய்யானவர்கள் நம்பி நம்பி ஏமாறாதீர்கள் உண்மையிலே புதிதாக வருகின்ற இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய வாய்ப்புகளை கொடுத்து நீங்களும் உங்களுடைய இப்போ நீங்கள் இவர் வந்து அரசியல் இருந்தாலும் சொன்னால் உங்களுக்கு போலாம் ஏனால் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குற ஒரு அரசியல்வாதி கண்டிப்பாக இருக்கணும் மக்களின் பிரதிநிதி என்பவர் மக்களுக்கானவர் என்ன இவரை சந்திக்கிறதுக்கு வந்து அப்பாய் மண்டல எடுக்க தேவையில்லை விளங்குதா அப்பாய் மண்டல் எடுத்து பத்து மணி தேவை காத்திருந்து அப்படி நீங்க போக தேவையில்ல நீங்க ஒரு கோல் எடுத்து இது பண்ணாலே வந்து அவங்களே வருவாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல வந்து நாங்க பைக்கில் போக முடியும் என்னடா அது வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினரா பக்கத்து இடத்து இட இருக்கிற இடத்துக்கு பைக்கில் போகலாம் ஏன்னா பெட்ரோலை மிச்சப்படுத்தாது ஜனாதிபதி சொல்றாரு வந்து பெட்ரோலை மிச்சப்படுத்துறாண்டு இருக்கிறத நான் மறக்க கூடாது இப்ப வந்து பெட்ரோல் இல்லாம நம்ம இருக்கிறோம் நாளைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அரசாங்கத்தில் பெட்ரோல் வருது என்று ஓட்டு பெட்ரோல் அடிக்க கூடாது பைக்கில் கொஞ்சம் பிரயாணம் போகலாம் என்று இருக்கிறோம் சில தூரத்து மழை என்றா மட்டும் எங்க நாங்க ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி நாங்க வந்து மோட்டர் சைக்கிளே பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் புதுவிதம் இருக்கு மக்கள் எங்களை புலம்பெயர்ம இவங்க ஒரு அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து என்ன இவங்க ஒரு கட்டமைப்பை வரையறுத்து புலம்பெயர் உறவுகள் உதவியும் அரசாங்கத்தினுடைய உதவியும் செய்யக்குள்ள வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு பலமா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப அரசாங்கத்தை மட்டும் நம்பி இவங்க வந்து அரசியலுக்கு வரல கண்டிப்பா வெளிநாட்டில் இருக்கூடிய நம்முடைய புலம்பெயர் உறவுகளை நம்பி ஏன்னு சொன்னால் ஒரு கையால் தட்டினா மட்டும் சத்தம் பெறாது என்ன ரெண்டு கைய தட்டினால் தான் வந்து சத்தம் பெறும் கண்டிப்பா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் இவங்களுக்கு இதை எடுத்து கொடுப்போம் உதவி திறன் எடுத்து கொடுப்போம் இவங்களுக்கு என்ன இவங்களை வீடு கட்டுறதுக்கோ இல்லை இவங்க வந்து மாளிகை கட்டுறதுக்கு இல்லை இவங்க வாகனங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை மக்கள்ற கஷ்டத்துக்காக பாருங்க ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறோம் நான் இப்போ ஒரு குடும்பம் சந்திக்கிறேன் ஒரு கஷ்டம் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் உதவி கேட்குறேன் கண்டிப்பால் அதே கிராமத்தில் இன்னொரு பத்து பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு ஆளுக்கு வந்து உதவி செய்ய கொள்ள மற்ற பேர் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அனுசன் புறம் இன்றைக்கு அந்த வீட்டை போனார் இங்கே வரலன்னு சொல்லிட்டு அதனால நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ ஒரு இடத்து போகிறது மாத்திரம் இல்லாது ஒரே ஊரில் பத்து குடும்பம்னு சொன்னால் அந்த பத்து குடும்பத்துக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுக்கணும் விளங்குதா அவரோட உண்மையான தரவுகள் எடுக்கணும் ஆ உண்மையான தரவுகள் எடுக்கணும் பொய்யா இப்போ இப்போ சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டு திட்டம் கொடுத்தும் வீட்டில் வந்து குடியேறாமல் இருக்கிறாங்க மட்டும் இல்ல எத்தனையோ இடங்கள் இருக்கு எத்தனையோ கஷ்டப்பட்ட பிரதேசங்கள் இருக்கு கண்டிப்பா இளைஞர்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து நாடு உண்மையில வந்து பெரிய உள்ள வளர்ச்சி அடையும் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து காணலாம் ஏன்னா நீங்க பார்த்ததையே நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் நீங்க பழைய ஆக்களுக்கு போட் பண்ணி சொன்னால் பார்த்தே பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க நீங்கள் புதுசாக யாருக்காக போட் பண்ணால் தான் இப்போ ஜனாதிபதி மாதிரி பெரிய நிறைய அதிரடியான விஷயங்களை பார்ப்பீங்க என்ன கண்டிப்பாக படித்தவர்களுக்கு புதியவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க கண்டிப்பாக என்னை பார்க்கக்கூடியவர்கள் என்னை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு நீங்கள் ஆதரவு தாராதாக நினைச்சி மட்டக்களை பிரிக்கிற மக்கள் இவங்களுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க கண்டிப்பாக இவர்கள் எந்த விதமான பிழையும் விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லி இத்தனை பேருக்கு முன்னால் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன கண்டிப்பாக அதையும் கட்டி நடந்து கொள்வோம் என்று சொல்கிறேன் இறுதியாக சொல்லுறீங்களா இறுதியாக வந்து ஒரு வாய்ப்பு தாங்க அவ்வளவுதான் உண்மையாகவே வந்து வாய்ப்பில் இருக்கிற கஷ்டத்தை பார்க்குறவன் முன்னேற இல்லை கஷ்டத்தில் இருக்கிற வாய்ப்பை பார்க்குறவன் தான் முன்னேறான் இந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிற வாய்ப்பை பார்க்குறவன் நிறைய அச்சுறுத்தல்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய என்ன சொன்னால் எப்படி எப்படி பிரச்சனைனா ரோட்டால் பைக்கில் போக்கில் யாராவது அடித்து போட்டுருவாராங்களோ என்று பயம் வீட்டை போய் நித்திர உண்டா ஓட்டை கலட்டி போட்டு யாராவது மண்டையில் ஏதாவது தூக்கி போட்டுருவாங்களோ என்று பயம் அடுத்தது போ போற வார இடத்துல வந்து அடிச்சு போட்டுருவாங்களோ வந்து பயம் அதாவது இது வந்து பயம் இல்ல இது வந்து கற்பனையான பயம் கிடையாது கண்ணால பார்த்த விஷயம் சொல்றோம் முதல் நாங்க இப்ப நோட் பண்ண விஷயம் அவங்க நோட் பண்ணிப்பாங்களே தெரியாது நாங்க நோட் பண்ணி தந்துனாங்க என்ன அவங்க நிற்கிற பொசிஷன் அவங்க வந்து சேர்றது அவங்க ஃபோன்ல கதைக்கிறது 
எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்குது அடுத்த வந்து ஃபோன்லையில் வரக்கூடிய தொலைபேசியில் வரக்கூடிய அழைப்புகள் இல்லைனா சில அழைப்புகளை வந்து நிப்பாட்டி வச்சுக்கணும் அதை கதைக்காக நிப்பாட்டி வச்சுக்கோம் ஏன்னா அது நல்லா தான் நமக்கு விளங்குது அவங்களுக்கு ஆதரவு தான் போனால் இவங்க எடுத்தோடனே வந்து விரட்டுறாங்க யூடியூப்பை வந்து இல்லாமல் செய்வோம் ஒன்றும் வந்து தேவன் காரம் மறைப்பம் கொத்துவம் பேப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெள்ளக்காரலாம் வெள்ளக்காரலாம் நீ வருவீங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து செய்கிறாங்க கண்டிப்பாக இப்படியான ஆக்களை வந்து என்ன சொல்கிறது இது பயப்பட வைக்கணும் விளங்கு தான் இப்படியான ஆக்கள் வந்து என்னன்னு சொல்கிறது நீங்கள் வந்து இப்படி விளையாட்டு விட நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது யோசிப்பாரு அதான் இப்போ மக்களையே இப்படியான நபர்களுக்கு நபர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவருக்கு நீங்கள் வாய்ப்பை கொடுத்தா அதில் விபரீதம் உங்களுக்கு விளங்குதா கண்டிப்பாக அச்சுறுத்தலான அரசியல் தான் கண்டிப்பாக நாளைக்கு நாங்கள் தோத்தால் இப்போ நான் என்று சொல்கிறது நான் கிடையாது எங்களுடைய இளைஞர்கள் எங்களுடைய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எங்களுடைய இளைஞர்கள் எங்களுடைய மக்கள் எங்களை நம்புகிறவர்கள் தோத்தால் நாளைக்கு நாங்கள் இந்த ரோட்டில் நடமாடி திருடுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் உண்மையான விஷயம் விளங்குதோ நாங்கள் நாங்கள் வந்து நடமாடி திரியோணம் பண்ணுறதுக்காக உங்களை வந்து நாங்கள் ஓட் போட சொல்லலை நீங்கள் நடமாடி திரியோணம் நீங்கள் நடமாடி திரியோணத்துக்காக நாங்கள் ஓட் போட சொல்கிறோம் இந்த இளைஞர்களுக்கு அதை நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதிர்கொண்ட இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்கும் உள்ளுக்கு இருப்பு நாட்டும் கூட தெரியாது ஏன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு பொதுவான விஷயத்துக்குள்ளே இறங்கி ஏன்னா என்றால் அந்த முறைப்பாட்டில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை பார்க்கணும் எது நடந்தாலும் மக்களுக்காக உள்ளே போய் திருந்து வர எனக்கு சொந்தம் இருந்தாங்க இல்லை என்னென்ன சொன்னால் மனுஷன் ப்ரோக்காக வேண்டி மக்களுக்காக வேண்டி ஒரு மக்கள் ஆணையை தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கட்டாயம் ஒரு தீர்வு எடுப்போம் மக்களுக்கான ஒரு தீர்வு அடுத்தது வந்து ஒரு அநீதி இழைக்கப்படுற அனுஷன் ப்ரோ மாத்திரம் அல்ல அநீதி இழைக்கப்படுற எந்த நபராக இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுப்போம் அடுத்தது எங்களோட ஃபோன் வந்து எப்பயும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரிக்கும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் எந்த எந்த ஃபோன் வந்து இப்போ நான் இப்போ தூக்குறது மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதனால் யோசிக்க தேவையில்ல சகோதரங்கள்ற ஃபோன் வந்து இது பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபோன் மட்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து தூக்கம் பண்ணி சொன்னால் என்ன நம்ப மாட்டாங்க உனக்கு தான் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் எடுத்து போனது பிஸி தான் இதில் இருப்பாங்க அப்படின்னு இல்லை இப்போ ஃபோன் வந்து ஆன்ஸ் பண்ணி கைக்கிறது ஒரு ஆள் வச்சிருக்கேன் மேனே அதுக்காக இருபத்தி நாலு மணிக்கு நேரத்துக்கு கைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கண்முடிச்சிக்கிற டைம் மட்டும் எடுத்து கைக்க ஒரு நபர் ஒன்று வைக்கிறது நினைச்சு ப்ரோ இப்போ நாங்கள் வந்து அதே நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பணபலம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கல நாங்கள் வந்து ஒரு தொலைபேசி இலக்கத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் மேனே அந்த தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு வந்து நீங்கள் தொடர்புகள் ஏற்படுத்தி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க இவங்களோட கட்சி கண்ட ஒரு தொலைபேசி இருக்கு தானே ஏன்னா உங்களோட குழு கொண்டு ஒரு தொலைபேசி இருக்கா சொல்லுங்க நம்புறது சைபர் எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு நீங்க எப்பயுமே தொடர்பு கொள்ளலாம் திருப்பி சொல்லுவோம் சைபர் எழுபத்தி ஆறு எண்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு எங்களோட இணைய விரும்புகிறார்கள் உங்களோட நான் சேர் பண்ணணும் ப்ரோ நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா தாராக்கள் வந்து கழிச்சு கொள்ளலாம் தாராண்டு சொன்னாலும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்ப ஒரு கோல் கழிச்சு கொண்டு இன்னொரு தொலைபேசி வந்தா உண்மை ஆன்சர் பண்ணலாம் அதை விலகி கொள்ளணும் அப்படி வந்தாலும் சில ஆக்கள் அப்செட் ஆகுது என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு கோல் எடுத்து என்னன்னா பிஸி அறியக்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படியான ஆக்கள் அதுல வாட்ஸ்அப் இலக்கம் இருக்கு அதுக்கும் ஒரு மெசேஜ் நீங்க தட்டிட்டீங்கன்னா திருப்பி நாங்க உங்களை தொடர்பு கொள்ளுவோம் என்றது கண்டிப்பா அதாவது இப்ப அனுஷன பிடிச்சவங்க எத்தனை பேர் இந்த ஊர்ல இருக்கீங்க எத்தனை ஊர்கள் இருக்கீங்க கண்டிப்பா அனுஷன் தம்பி இதுல வந்து இறங்கி இருக்காரு என்று சொன்னால் வந்து கண்டிப்பா இவங்கள் மூலமா உங்களுக்கும் நல்லது நடக்கும் என்ற வகையில் தான் வந்து நானே வந்து எவ்வளவு விமர்சனங்களை தாண்டி எத்தனையோ தடைகளை தாண்டி எத்தனையோ ரிஸ்க் எடுத்து எண்டை கூட என்ன இப்போ உடனே வீட்டை போய் சேரும் அது தெரியாது என்ன அப்படி வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இந்த காணொலி கூட நான் கழிச்சு கொண்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய ஆதரவு இளைஞர்களுக்கு கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேவை செய்ய தான் உங்களை கூப்பிடுறோம் கண்டிப்பாக தொழில் ரீதியாக இறங்குபவர்கள் உழைக்கணும் என்று அரசியலுக்கு வாரவங்களுக்கு ஒருபோதும் விடமளிக்காதீர்கள் உண்மையிலே சேவை செய்யணும் என்று வருபவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு வழங்கி நீங்கள் இவங்கள வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிக்கொண்டு நாங்களும் பார்த்துட்டு வீடியோ வந்து முடிச்சு கொள்ளப்புறம் ஏன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ நான் இறங்கித்தன் கண்டிப்பாக அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கணும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அனுசன் வந்து இறங்கியிருக்கானே இனி விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் நீங்கள் உங்களுடைய உறவுகளுக்கு நீங்கள் அதை கொடுப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சிசிடிவி கேமரா சின்னம் சுயேட்சை குழு பதினெட்டு அதுக்கு நீங்கள் எதுக்குனாலும் வந்து வாக்களிங்க மூணு பேருக்கு நீங்கள் இது பண்ணலாம் அதை நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்களும் வந்துட்டு